ഹലോ എല്ലാവർക്കും നമസ്കാരം പുതിയൊരു വീഡിയോയിലേക്ക് സ്വാഗതം നമുക്കിന്ന് ഈ വീഡിയോയിലൂടെ ഉസാവ മോഡൽ എന്താണെന്ന് മനസ്സിലാക്കാം ഇതും ഒരു സബ്സ്ക്രൈബർ ആവശ്യപ്പെട്ട് ചെയ്യുന്ന വീഡിയോ തന്നെയാണ് ഇതൊരു നിയോ ക്ലാസിക്കൽ ഗ്രോത്ത് മോഡൽ ആണ് കേട്ടോ അതായത് ഇതിലെ പ്രധാനപ്പെട്ട അസംഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഇതിലെ രണ്ട് ഫാക്ടറീസ് ഓഫ് പ്രൊഡക്ഷൻ മാത്രമേ ഉള്ളൂ ലേബറും ക്യാപിറ്റലും അത് പരസ്പരം അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നു അതായത് ഒന്നിന് പകരം ലേബറിന് പകരം മെഷീൻസ് വെക്കാൻ പറ്റുന്നു ക്യാപിറ്റൽ വെക്കാൻ പറ്റുന്നു എന്നാണ് ഇതിൻ്റെ അസംഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഇതിൽ പ്രധാനമായിട്ടും രണ്ട് സെക്ടറാണുള്ളത് ഇൻഡസ്ട്രിയൽ സെക്ടറും കൺസ്യൂമർ ഗുഡ് സെക്ടറും ഓക്കെ നമുക്ക് ഇതിൽ കുറച്ച് ഇക്വേഷൻസ് ഒക്കെ വേണ്ടോ കേട്ടോ വിശദമായിട്ട് വീഡിയോയിലേക്ക് കിടക്കാം ഉസാവ മോഡൽ അതിൻ്റെ ഇൻട്രഡക്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഇറ്റ് ഇസ് എ നിയോ ക്ലാസിക്കൽ ഗ്രോത്ത് മോഡൽ ഞാൻ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞു ഇൻ ദിസ് മോഡൽ ദർ ആർ ടു പ്രൊഡക്റ്റീവ് ഇൻപുട്ട്സ് ഞാൻ പറഞ്ഞില്ല ലേബർ ആൻഡ് ക്യാപിറ്റൽ വിച്ച് ആർ സബ്സ്റ്റിറ്റബിൾ ടു ഈച്ച് അതർ ഞാൻ ഒന്ന് റിപ്പീറ്റ് ചെയ്യുന്നില്ല അത് ഇറ്റ് ഇസ് എ ടു സെക്ടർ മോഡൽ ഞാൻ ഓൾറെഡി പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞു ഇനി എന്റെ അസംഷൻസിലേക്ക് കിടക്കാം ഇതിന്റെ പേസിലാണ് അതായത് ഈ അസംഷൻസ് തന്നെയാണ് ഇതിന്റെ ക്രിറ്റിസിസം ആയിട്ട് പറയുന്നത് അപ്പം ഞാൻ അവസാനം വീണ്ടും ഇതിന്റെ ക്രിറ്റിസിസംസ് ആയിട്ട് റിപ്പീറ്റ് ചെയ്യുന്നില്ല ഇതിന്റെ അസംഷൻസ് ഒക്കെയാണ് ദർ ആർ ടു ഇൻപുട്ട്സ് ലേബർ ആൻഡ് ക്യാപിറ്റൽ രണ്ട് ലേബർ ഇൻപുട്ട്സ് മാത്രമേ ഉള്ളൂ ഓക്കെ ഫാക്ടറീസ് ഓഫ് പ്രൊഡക്ഷൻ ദ ലേബർ ആൻഡ് ക്യാപിറ്റൽ ഡിപ്രീഷിയേറ്റ് അറ്റ് എ റേറ്റ് ഓഫ് ന്യൂ ഈ ന്യൂ എന്ന റേറ്റിലാണ് ലേബറും ക്യാപിറ്റലും അതിന്റെ ഡിപ്രീസിയേഷൻ വരുന്നത് അതിന്റെ തീരുമാനം വരുന്നത് എങ്ങനെയാണ് ഓക്കെ ലേബർ ആൻഡ് മെഷീൻസ് ആർ ഫ്രീലി ട്രാൻസ്ഫറബിൾ ഫ്രം വൺ സെക്ടർ ടു അനദർ ഇത് മറ്റൊരു അസംഷൻ ആണ് അതായത് ഒരു ഏത് ലേബറും മെഷീൻസും ഒരു സെക്ടറിൽ നിന്നും മറ്റൊരു സെക്ടറിലേക്ക് നമുക്ക് ഈസി ആയിട്ട് ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യാൻ പറ്റും ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യാൻ പറ്റും അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും മാറ്റാൻ പറ്റും ഓക്കെ ദ സപ്ലൈ ഓഫ് ലേബർ ഈസ് എക്സോജനസ്ലി ഡിറ്റർമിനുണ്ട് അപ്പം എന്താണ് അത് അങ്ങനെ തന്നെയാണല്ലോ അപ്പം ലേബറിന്റെ സപ്ലൈ എന്ന് വെച്ചാൽ എക്സോജനസ് ഫാക്ടർ ആണ് എൻഡോജനസ് അല്ല അത് പുറമെ നിന്നുള്ള ഫാക്ടർ ആണ് ഓക്കെ േബേഴ്സിനെല്ലാം ഔട്ട്സൈഡിൽ നിന്നാണ് റിക്രൂട്ട് ചെയ്യുന്നത് എന്നുള്ളത് അത് ദ മോഡൽ ഇത് ഇതിൽ അടിസ്ഥാനപരമായിട്ട് മനസ്സിലാക്കിയിരിക്കുന്നത് കുറച്ച് കാര്യങ്ങളുണ്ട് ഒരു കെ എന്ന് പറയുന്നത് ക്യാപിറ്റൽ ആണ് എൽ എന്ന് പറയുന്നത് ലേബർ ആണ് ഓക്കെ നമുക്ക് ഓൾറെഡി അറിയാം പിന്നെ ഈ ഐ എന്ന് പറയുന്നത് ഇൻഡസ്ട്രിയൽ സെക്ടർ ആണ് ഓക്കെ പിന്നെ സി കൺസ്യൂമർ ഗുഡ് സെക്ടർ ആണ് സൂചിപ്പിക്കുന്നത് അപ്പം കെ വൺ എന്ന് എഴുതി കഴിഞ്ഞാൽ ക്യാപിറ്റൽ ഫോർ ഇൻഡസ്ട്രിയൽ സെക്ടർ എന്ന് വായിക്കണം എൽ വൺ എന്ന് എഴുതി കഴിഞ്ഞാൽ ലേബർ ഫോർ ഇൻഡസ്ട്രിയൽ സെക്ടർ എന്ന് വായിക്കണം ഓക്കെ അപ്പൊ വൺ ഇൻഡിക്കേറ്റ് എന്താണ് ഇൻഡസ്ട്രിയൽ സെക്ടർ ഇനി കെ ടു എന്ന് എഴുതി കഴിഞ്ഞാല് ക്യാപിറ്റൽ ഫോർ കൺസ്യൂമർ ഗുഡ് സെക്ടർ എൽ ടു എന്ന് എഴുതി കഴിഞ്ഞാല് ലേബർ ഫോർ കൺസ്യൂമർ ഗുഡ് സെക്ടർ എന്ന് വായിക്കണം അപ്പൊ ഇത്രയുമാണ് ഈ മോഡലിനെ പറ്റി ആദ്യമായിട്ട് അടിസ്ഥാനപരമായിട്ട് മനസ്സിലാക്കിയിരിക്കേണ്ട കാര്യങ്ങൾ ഇനി ഈച്ച് ഇൻഡസ്ട്രി ഹാസ് ആൻഡ് ഓപ്റ്റിമൽ ക്യാപിറ്റൽ ലേബർ റേഷ്യോ ഓരോ ഇൻഡസ്ട്രിക്കും ഞാൻ പറഞ്ഞു നേരത്തെ പറഞ്ഞ രണ്ട് ഇൻഡസ്ട്രിക്കും ക്യാപിറ്റൽ ലേബർ റേഷ്യോ ഉണ്ടാവും ഓക്കെ ഇത് രണ്ടുമാണല്ലോ അതിന്റെ ഇൻപുട്ട്സ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പൊ ആ റേഷ്യോ ഇതാണ് ഇപ്പം ഇൻഡസ്ട്രിയൽ സെക്ടറിനെ ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റ് സെക്ടർ എന്നും പറയുന്നു ഓക്കെ അപ്പോൾ ഈ ഇൻഡസ്ട്രിയൽ സെക്ടർ അഥവാ ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റ് സെക്ടർ ഞാൻ അങ്ങോട്ടുള്ള സ്ലൈഡുകളിൽ ഞാൻ ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റ് സെക്ടർ എന്നാണ് പറയുന്നത് ഓക്കെ അപ്പം അതിന്റെ റേഷ്യോ എന്ന് പറയുന്നത് ആ ക്യാപിറ്റൽ ലേബർ റേഷ്യോ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കെ വൺ ബൈ എൽ വൺ ഞാൻ ഓൾറെഡി പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞു വൺ എന്ന് പറയുന്നത് ഇൻഡസ്ട്രിയൽ സെക്ടർ ആണ് ഓക്കെ കെ വൺ ബൈ എൽ വൺ ആണ് ഇനി കൺസ്യൂമർ ഗുഡ് സെക്ടറിന്റെ അത് സി സെക്ടർ അത് സി വൺ ആണ് സൂചിപ്പിക്കുന്നത് അതിന്റെ ക്യാപിറ്റൽ ലേബർ റേഷ്യോ എന്ന് പറയുന്നത് കെ ടു ബൈ എൽ ടു ആണ് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇനി നമുക്ക് അറിയേണ്ടത് സിൻസ് ആൾ ദ മെഷീൻസ് ആൻഡ് ലേബർ മസ്റ്റ് ഫൈൻഡ് എംപ്ലോയ്മെന്റ് അതായത് ഇത് എന്താണ് ഫുൾ എംപ്ലോയ്മെന്റ് ആണ് ഇത് എല്ലാ ലേബേഴ്സിനും പിന്നെ ക്യാപിറ്റലിനും എന്താണ് എംപ്ലോയ്മെന്റ് എന്താണ് ഒന്നും ഐഡിയലായിട്ട് ഇരിക്കുന്നില്ല ഓക്കെ എല്ലാം എൻഗേജ് ആണ് അപ്പോൾ ഇതിന്റെ ബേസ് ചെയ്തിട്ട് ഒരു ഇക്വേഷൻ വരും അതാണ് അതായത് കെ ബൈ എൽ ഓക്കെ ഈ കെ എന്ന് പറയുന്നത്
എൽ വൺ കൊണ്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുകയും ഡിവൈഡ് ചെയ്യുകയും ചെയ്യുന്നു സെക്കൻഡ് ടൈമിനെ എൽ ടു കൊണ്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുകയും ഡിവൈഡ് ചെയ്യുകയും ചെയ്യുന്നു ഇതാണ് ഫസ്റ്റ് ടൈം ഇത് ഫസ്റ്റ് ടൈം ഇതിനെ നോക്കുക എൽ വൺ കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യുകയും മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്തു സെക്കൻഡ് ടൈം ഇതാണ് ഇതിനെ എൽ ടു കൊണ്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുകയും ഡിവൈഡ് ചെയ്യുകയും ചെയ്തു അപ്പോൾ ആ ഇക്വേഷൻ ഇങ്ങനെ ഇനി ഇത് മാത്രമേക്കൽ ഡെറിവേഷൻസ് ആണ് വരുന്നത് കേട്ടോ അതായത് ഈ ഈ എൽ വണ്ണും കെ വണ്ണും അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും മാറ്റിയും തിരിച്ച് എഴുതിയിരിക്കുകയാണ് ഓക്കെ ബാക്കി ആഡിലുള്ള ഡിനോമിനേറ്റേഴ്സ് എല്ലാം അതുപോലെ തന്നെ എഴുതി പ്ലസ് ഇവിടെ അതുപോലെ ഈ ഈ കെ ടു എടുത്ത് ഇപ്പുറം കൊണ്ടുപോയി എൽ ടു എടുത്ത് ഇപ്പുറം കൊണ്ടുപോകുന്നു ഓക്കെ അങ്ങനെ എഴുതിയിരിക്കുകയാണ് ഓക്കെ ഇനി ഫൈനലായിട്ട് ഇത് ഡെറൈവ് ചെയ്തെടുക്കുന്ന ഇക്വേഷൻ ഇതാണ് എങ്ങനെയാണ് ഡെറൈവ് എടുക്കുന്നത് കെ ബൈ എൽ അതായത് എക്കോണമിയിലുള്ള മുഴുവൻ ക്യാപിറ്റൽ ബൈ ലേബർ എന്ന് പറയുന്നത് എൽ വൺ ബൈ എൽ വൺ പ്ലസ് എൽ ടു ഇൻറ്റു കെ വൺ ബൈ എൽ വൺ അതായത് ഇത് നേരെ തിരിച്ച് ഈ രൂപത്തിൽ എഴുതിയിരിക്കുകയാണ് ഓക്കെ ഇനി പ്ലസ് ഈ പ്ലസ് ഇനി വൺ മൈനസ് എൽ വൺ ബൈ എൽ വൺ പ്ലസ് എൽ ടു ഇൻറ്റു കെ ടു ബൈ എൽ ടു ഇങ്ങനെ എഴുതിയിരിക്കുകയാണ് ഓക്കെ ഇതിനെ ഡെറൈവ് ചെയ്ത് എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ഈ ഇക്വേഷൻ ഡെറൈവ് എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ഇത് ഇതുപോലെ കിട്ടുന്നു എന്ന് സാരം അതിനെ മാറ്റി എഴുതിയിരിക്കുകയാണ് ഓക്കെ ഇക്വേഷൻ നല്ലോണം നോക്കുക ഇനി ദിസ് ഷോസ് ദാറ്റ് ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞില്ലേ ആ ഇക്വേഷൻ ഒന്ന് വീഡിയോ റിവൈൻഡ് ചെയ്ത് കാണുക ഈ ഇക്വേഷൻ ഒരു മീനിങ് വരുന്നുണ്ട് ഷോസ് ദാറ്റ് ദ ക്യാപിറ്റൽ ലേബർ റേഷ്യോ അത് കെ ബൈ എൽ റേഷ്യോ ഞാൻ കാണിച്ചല്ലോ അതിൽ ഹാസ് ബീൻ സ്പ്ലിറ്റ് ഇൻ ടു ദ ക്യാപിറ്റൽ ലേബർ റേഷ്യോ ഫോർ ദ ക്യാപിറ്റൽ ഗുഡ് സെക്ടർ ആൻഡ് കൺസംഷൻ ഗുഡ് സെക്ടർ ആ റേഷ്യോ കാണിക്കുന്നത് രണ്ട് സെക്ടറിലേക്കും അത് ക്യാപിറ്റൽ ഗുഡ് സെക്ടറിലും അത് ഇൻഡസ്ട്രിയൽ സെക്ടറിലും കൺസംഷൻ ഗുഡ് സെക്ടറിലേക്കും എന്ത് ക്യാപിറ്റൽ ലേബർ റേഷ്യോ സ്പ്ലിറ്റ് ചെയ്ത് എടുത്തിരിക്കുകയാണ് എന്നാണ് കാണിക്കുന്നത് അതായത് ഒരു എക്കണോമിയിലുള്ള മുഴുവൻ ക്യാപിറ്റൽ ആൻഡ് ലേബറിനെയും മനസ്സിലായല്ലോ ഇനി അവർക്ക് വേജ് ഉണ്ടാവുമല്ലോ ലേബറിന് എന്താ ഉണ്ടാവും വേജ് ഉണ്ടാവും ക്യാപിറ്റലിന് ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നതിന് പ്രോഫിറ്റ് ഉണ്ടാവും അപ്പോഴത്തേക്ക് വേജ് പ്രോഫിറ്റ് റേഷ്യോ വരുന്നുണ്ടല്ലോ അപ്പം ദ വേജ് പ്രോഫിറ്റ് റേഷ്യോ ഡിറ്റർമൈൻസ് ദ ഡിവിഷൻ ഓഫ് ലേബർ ആൻഡ് മെഷീൻസ് ബിറ്റ്വീൻ ടു സെക്ടേഴ്സ് മനസ്സിലായില്ലേ അപ്പം ഈ ഡിവിഷൻ ഓഫ് ലേബർ ലേബർ ആൻഡ് മെഷീൻസ് ക്യാപിറ്റൽ ലേബറും ഇതിൻ ഈ രണ്ട് സെക്ടേഴ്സിന് ഡിവൈഡ് ചെയ്തെടുക്കുന്ന ആ റേഷ്യോ ആണ് എന്ത് ഡിറ്റർമൈൻ ചെയ്യുന്നത് വേജ് പ്രോഫിറ്റ് റേഷ്യോ ഡിറ്റർമൈൻ ചെയ്യുന്നത് ഓക്കെ ഇനി ബോത്ത് ദ ക്യാപിറ്റൽ ഗുഡ് and consumer good sectors would make optimal adjustments and these would yield the unit cost okay ee rendu sectorum optimal adjustment nadathum optimal adjustment enchal avarku endana paramavadi profit kittathakka reethil ee rendu factor inputsum labor and capital adjust cheyunu it would it would yield unit cost avane unit cost undagunu ennu ee theory parayunnundu okay per unit cost ore product nam ini adathathu ippo idu പെർഫെക്റ്റ് കോമ്പറ്റീഷൻ കോമ്പറ്റീഷന്റെ ബേസിലാണ് ഇത് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യുന്നത് പെർഫെക്റ്റ് കോമ്പറ്റീഷൻ സെറ്റ്സ് ദ പ്രൈസ് റേഷ്യോ പി ടു ബൈ പി ടു സോറി പി ടു ബൈ പി വൺ ഓക്കെ ഇങ്ങനെയാണ് ഇതിന്റെ പ്രൈസ് റേഷ്യോ വരുന്നത് ഓക്കെ ഏതിന്റെയാണ് ഇൻഡസ്ട്രിയൽ സെക്ടറിന്റെയും കൺസ്യൂമർ ഗുഡ് സെക്ടറിന്റെയും പ്രൈസ് റേഷ്യോ ഇങ്ങനെയാണ് വരുന്നത് ഫോർ ദ ഫോർ ദ ടു കമ്മോഡിറ്റീസ് ഈക്വൽ ടു ദ റേഷ്യോ ഓഫ് യൂണിറ്റ് കോസ്റ്റ് ഫോർ ദ ടു കമ്മോഡിറ്റീസ് ഈക്വൽ ടു ദ റേഷ്യോ ഓഫ് യൂണിറ്റ് കോസ്റ്റ് അപ്പൊ ഇതാണ് ഇതിന്റെ യൂണിറ്റ് കോസ്റ്റ് യൂണിറ്റ് കോസ്റ്റ് രണ്ടും ഈക്വൽ ആയിട്ട് വരുന്നു എന്നാണ് പറയുന്നത് രണ്ട് സെക്ടറിലും ദസ് എനി ഡബ്ല്യു ബൈ ആർ ഓക്കെ വേജ് പ്രോഫിറ്റ് ഇതിന്റെ ഈ റേഷ്യോ എന്ന് പറയുന്നത് ഇത് ഡിറ്റർമൈൻസ് ആൻഡ് ഇക്വലിബ്രിയം പ്രൈസ് റേഷ്യോ അപ്പൊ ഇത് ഇതാണ് ഇക്വലിബ്രിയം പ്രൈസ് റേഷ്യോ ഡിറ്റർമൈൻ ചെയ്യുന്നത് അത് ഞാൻ അടുത്ത സ്ലൈഡിൽ പറയാം കണ്ടോ അതായത് ഈ ഇക്വലിബ്രിയം സ്റ്റേറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞല്ലോ അപ്പോൾ ഇതിനെ കണ്ടീഷൻസ് ഓഫ് കണ്ടീഷൻസ് ഫോർ സ്റ്റെബിലിറ്റി എന്നാണ് വിളിക്കുന്നത് അപ്പൊ ഈ സുസാവ അസ്യൂംസ് ദാറ്റ് ആൾ വേജസ് ആർ സ്പെൻഡ് ഓൺ കൺസ്യൂമർ ഗുഡ്സ് എല്ലാ വേജസും കൺസ്യൂമർ ഗുഡ്സിന് വേണ്ടി സ്പെൻഡ് ചെയ്യുന്നു ആൻഡ് ആൾ പ്രോഫിറ്റ്സ് ആർ സ്പെൻഡ് ഓൺ മെഷീൻസ് എല്ലാ പ്രോഫിറ്റ്സും മെഷീൻസിന് വേണ്ടിയും സ്പെൻഡ് ചെയ്യുന്നു എന്ന് ഒരു
ക്യാപിറ്റൽ ലേബർ റേഷ്യോ റിമെയിൻസ് കോൺസ്റ്റന്റ് അപ്പം നേരത്തെ ഒരു സ്റ്റെബിലിറ്റി പ്രപ്പോസിഷൻ പറഞ്ഞല്ലോ അപ്പം ഇത് കാണിക്കുന്നത് ക്യാപിറ്റൽ ലേബർ റേഷ്യോ കോൺസ്റ്റന്റ് ആയിട്ട് നിൽക്കുന്നു എന്നതാണ് ഓക്കെ ക്യാപിറ്റൽ ലേബർ റേഷ്യോ വേരി ചെയ്യുന്നില്ല അതുകൊണ്ടാണ് ദിസ് ഈസ് പോസിബിൾ ഓൺലി ഇഫ് ദ ഗ്രോത്ത് ഓഫ് ക്യാപിറ്റൽ ഈസ് ജസ്റ്റ് ഈക്വൽ ടു ദ ഗ്രോത്ത് ഓഫ് ലേബർ ഫോഴ്സ് ഓൺലി ഇഫ് ദ ഗ്രോത്ത് ഓഫ് ക്യാപിറ്റൽ ഈസ് ജസ്റ്റ് ഈക്വൽ ടു ദ ഗ്രോത്ത് ഓഫ് ലേബർ ഫോഴ്സ് അതായത് ഗ്രോത്ത് ഓഫ് ക്യാപിറ്റൽ ഗ്രോത്ത് ഓഫ് ലേബർ ഫോഴ്സിന് ഈക്വൽ ആകുമ്പോഴാണ് ഇത് സാധ്യമാകുന്നത് എന്ന് സാധ്യമാകുന്നത് ക്യാപിറ്റൽ ലേബർ റേഷ്യോ കോൺസെന്റ് ആയി നിൽക്കുന്നത് അത് ഇങ്ങനെയാണ് ഈ ഇക്വേഷനിലൂടെയാണ് കാണിക്കുന്നത് എങ്ങനെയാണ് ഡെൽറ്റ കെ ബൈ കെ മൈനസ് ഡെൽറ്റ എൽ ബൈ എൽ ഇസ് ഈക്വൽ ടു സീറോ ഇതാണ് അതിന്റെ ഇക്വേഷൻ ഇനി സ്റ്റെബിലിറ്റിക്ക് മറ്റൊരു കണ്ടീഷൻ ഉണ്ട് അത് ഇതാണ് ഇതിപ്പം ഇതിൽ പറയുന്നതാണ് കൺസംഷൻ ഗുഡ്സ് സെക്ടർ ഈസ് മോ മെഷീൻ ഇന്റൻസീവ് ദാൻ ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റ് സെക്ടർ അതായത് കൺസംഷൻ ഗുഡ് സെക്ടർ അല്ലേ രണ്ട് സെക്ടർ ഉണ്ടെന്ന് ഞാൻ ഓൾറെഡി പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞു ഇതിൽ കൺസംഷൻ ഗുഡ് സെക്ടർ മോർ മെഷീൻ ഇന്റൻസീവ് ആണ് അവിടെയാണ് കൂടുതൽ മെഷീനറീസ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് ഇതിനെക്കാട്ടിലും ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റ് സെക്ടറിനെ കാട്ടി അതായത് ഇൻഡസ്ട്രിയൽ സെക്ടറിനെ കാട്ടി ഓക്കെ ഇത് മറ്റൊരു സ്റ്റെബിലിറ്റി കണ്ടീഷൻ ഉള്ള മറ്റൊരു റിക്വയർമെന്റ് ആണ് അപ്പോൾ എങ്ങനെ വരും കെ ടു ബൈ എൽ ടു ഈസ് ഗ്രേറ്റർ ദാൻ കെ വൺ ബൈ എൽ വൺ മനസ്സിലായില്ലേ അപ്പം ഈ കെ ടു എന്താണെന്ന് നമുക്കറിയാം എന്താണ് കൺസംഷൻ ഗുഡ് സെക്ടറിൽ ഉപയോഗിക്കുന്ന ക്യാപിറ്റൽ അപ്പൊ ആ ഈ ക്യാപിറ്റൽ ലേബർ റേഷ്യോ എന്ന് പറയുന്നത് ഇതിനെക്കാട്ടിലും കൂടുതലായിരിക്കണം ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റ് സെക്ടർ അത് ഇൻഡസ്ട്രിയൽ സെക്ടറിൽ ഉപയോഗിക്കുന്ന ക്യാപിറ്റൽ ലേബർ റേഷ്യോക്കാട്ടി കൂടുതലായിരിക്കണം ഇത് മറ്റൊരു സ്റ്റെബിലിറ്റി കണ്ടീഷൻ ആണ് ഓക്കെ അപ്പൊ ഇവിടെ ടു എന്ന് പറയുന്ന കൺസംഷൻ ഗുഡ് സെക്ടർ വൺ എന്ന് പറയുന്നത് ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റ് ഗുഡ് സെക്ടർ ഞാൻ ഓൾറെഡി പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞു അപ്പോൾ ഈ മോഡൽ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായെന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു അടുത്ത വീഡിയോയിലൂടെ മറ്റൊരു വിഷയമായി വീണ്ടും കാണാം Thank